கத்த நல்லவன் அந்த காலை பொழுதில் சந்திப்பதில் உங்களை பெருமைச்சு அடைகிறேன் கத்த நல்லவர் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கத்த நம்முடைய வாயின் வார்த்தையில் எப்படி வச்சிருக்கிறார் அப்படின்றத நான் எடுத்து காமிச்சேன் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதனுடைய கனியை ருசிப்பார்கள்னு சொல்கிறார் மரணமும் ஜீவனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்முடைய நாவின் அதிகாரத்தில் கத்த வச்சிருக்கிறாப்பா சில நேரத்தில் நம்ம வாயின் வார்த்தைகளை நம்ம அவ்வளோ ஒரு பெருசாக உச் உச்சரிக்கிறதுல மேன்மையாக கருதுறதில்ல பாரு ஆனால் அதில் தான் தேவன் வைத்திருக்கிறான்னு சொல்கிறார் நீங்கள் வாசிங்கன்னா கூட ஒரு மனுஷன் குறையோடு வரும்போது எஸ் அந்த மனுஷனை பார்த்து என்னவா அந்த மனுஷன் மாறணுமோ அந்த வார்த்தையை தான் உச்சரிக்கிறார் நீ சுத்தமாகு நீ சொஸ்தமாகு அப்படின்னு தான் உச்சரிக்கிறார் அப்போது நம்ம எதை உச்சரிக்கிறோமோ அந்த வார்த்தை அங்கே கிரியை செய்கிறதுன்றதை காமிக்கிறார் ஏன்னா அதான் ரட்சிப்பினுடைய மேன்மையே அப்படின்னு சொன்னால் கத்திர விசுவாசிக்கிறீங்க பாருங்கள் அதுக்கு அதான் மேன்மை நான் ஒருத்தரை விசுவாசிக்கிறேன்னு சொன்னால் விசுவாசிக்கிறவரை போல விசுவாசிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசக்கூடியவனை நான் இருக்கிறேன் அவள் கூட அதை தான் சொல்கிறார் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறபடியால் பேசுகிறோம் அப்படின்றார் அப்போ விசுவாசிக்கிறபடியால் பேசுகிறோம்னா விசுவாசிக்கிறத எதெல்லாம் விசுவாசிக்கிறோம் அதை தான் பேசக்கூடியவளாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நான் பேசுகிறது எல்லாமே விசுவாசிக்கிறது இல்லையே அப்போ இப்போ நான் விசுவாசிக்காத பேசுனா அது எப்படி நடக்கும் நான் எதை விசுவாசிக்கிறனோ அதை பேசக்கூடியவனாக நான் இருக்கிறேன் என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் அப்போ நான் விசுவாசிக்கிறத பேசணும் பாரு அப்போ ஒவ்வொரு நாள் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி தான் பேச முடியும் வச்சுருக்கிறாரா ஆமாம் பாரு நீ வாசிங்கன்னா இயேசு ஞானஸ்தானம் எடுத்து கரை ஏறி நேராக வர வந்த உடனே அவர் கையில் அந்த வேதாகம சுருளாக கொடுக்குறான் கொடுத்த உடனே அவர் பேசுகிறார் பாருங்கள் ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் பா நான் வார்த்தை பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் என்ன இதெல்லாம் பெரிய வழிபாடாக இதுனா பெரிய வெளிச்சமாக நினைக்கிறீங்களா ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறான்னு சொன்னார் அது என்ன பாஸ்டர் எப்படி சொல்கிறீங்க அவர் மேலே என்ன இருக்குதுன்னு தான் டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாருங்க அவர் மேலே என்ன இருக்குது அவர் வாழ்க்கையில் தேவன் அவர் எதுக்காக அழைத்தார் என்ன வைத்திருக்கிறார் என்பதை இப்போ பேசுகிறார் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எழும்போது நம்ம மேலே என்ன இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையின் மேலே தேவன் என்ன வச்சுருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை வச்சுருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் பேசுறதுனால அது மேலே வரப்போதா ஓச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன இருக்கோ அதை நான் பேசக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் இப்போ உங்கள் பேக்கெட்டில் வந்து ஒரு இருபது ரூபா இருக்குன்னா இப்போ தான் இருபது ரூபா இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நமக்காக தேவன் எல்லாவற்றையும் சவதரித்து வச்சுட்டார் சுகமாக இருக்கலாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் வெற்றியாக இருக்கலாம் நன்மையாக இருக்கலாம் பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் நம்முடைய தேவையாக இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாமே ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டார் இப்போ நம்ம மேலே என்ன இருக்குது நம்ம மேலே ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் என்ன வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் பேசக்கூடியவளாக இருக்கிறோம் அப்போ ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்கே இருக்கிறவங்களாம் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க என்னடா அது திடீர்னு ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் அப்படின்றாரு அப்போ நம்ம மேலே இருக்கிறது நம்ம பேசுறதுக்காக தான் கத்தர் நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறார் ரச்சித்திருக்கிறார் இதுதான் உண்மை அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் கூட பார்க்கலாம் நிறைய காரியத்தை என்ன இருக்குதுன்றதை பேச ஆரம்பிங்க இப்போ நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை பேசக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம் மோசமாக இருக்கலாம் மனவேதனையில் இருக்கலாம் கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் தருத்திரத்தில் இருக்கலாம் தோல்வியில் இருக்கலாம் எதோ ஒன்றா இருக்கலாம் நீங்கள் அதை வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் தீர்ம பேசக்கூடாது உங்கள் மேலே என்ன வைக்கப்பட்டிருக்குதுன்றத நீங்கள் பேசணும் அதுதான் உண்மை அதுதான் சத்தியம் பாருங்க அவர் ஞானஸ்தான் எடுத்து கரையாறின உடனே வானம் திறக்கப்பட்டு வானம் சொல்லுது இவர் என் நேசுக்குமாரன் இவரில் நான் பிரியமாக இருக்கிறார் பரலோகம் எதை டிக்ளேர் கொடுக்குது நீ யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் வந்து இப்போது யோசேப்பின் குமாரனும் தச்சனாக இருக்கிறார் என்றும் பரலோகத்திலேருந்து சத்தம் வருது இல்லையே அவரை பார்த்து என்ன சொல்லுது இவர் என் நேசக்குமாரன் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க இவன் தச்சன் அல்லவா இவன் யோசேப்பின் குமாரன் அல்லவா இவருடைய சகோதரர் நம்மளுக்கு இருக்கிறார் அல்லவா அப்போ சுற்றிட இருக்கிறவங்க அங்கே இருக்கிற காரியங்கள்லாம் வேறு மாதிரி சொல்லுது ஆனால் பரலோகம் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலம் அவர் மேலே என்ன இருக்கோ அது என்ன சொல்லுது தெரியுமா இவர் என் நேசக்குமாரன் நான் கூட உங்களுக்கு அதை தான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு வேலை உங்கள் சூழ்நிலை எது வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்யலாம் நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு குடும்ப பெண்ணாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக என்ன வேணால் இருங்களேன் இப்போ நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீங்கன்றத பேசுறதில்ல என்னவாய் உங்கள் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உங்கள் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்குன்றத பேசுங்க நான் ஞானம்
அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலம் உங்களை எப்படி பார்க்குதுன்னா நேசக்குமாரர்களாய் நேசக்குமார்த்திகளாய் பரலோகத்தினுடைய சொத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாய் பரலோக மண்டலத்தில் இருக்கிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு மேன்மையான மேன்மையானவர்களை அவங்களை அப்படி தான் பார்க்குது இப்போ அப்படிப்பட்ட வார்த்தை தான் இப்போ வாயில் வரணும் இப்போ புரியுதா அவங்களுக்கு அப்போ தினமும் என்ன பேசணும் இல்லை பதா நான் சாதாரண ஆள் பெறதா இருக்கு நீங்கள் சாதாரண ஆள் தாங்க உங்களை சாதாரணமாக ஆளாக இருக்கிற ஆளை எடுத்து அசாதாரணமாக மாற்றுறவர் தான் ஒருத்தர் வந்துருக்கிறாரு பதா நான் எப்படி இப்போ அசாதாரணமாக மாற முடியும் நீங்கள் மாறுறதில்ல நீங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தையை அந்த மண்டலங்கள் எடுத்துக்கொண்டு உங்களை அப்படி உருவாக்கி காமி அப்போ நம்ம அப்படி பேசுறதுக்குரிய கடமைப்பட்டவங்களாக இருக்கும் பேசுங்க ஒரு நாள் உங்கள் குடும்பத்தை குறித்து ஆவிக்குரிய மண்டலத்தின் வார்த்தைகளை ஆவிக்குரிய வெற்றியின் வார்த்தைகளை ஆவிக்குரிய உயர்வின் வார்த்தைகளை பேசுங்க பேச பேச வாழ்க்கை மாறும் நன்மையை காணுவீங்க ஜெயம் உண்டாகும் கதவுகள் திறக்கும் கத்தரவங்களாக சிறப்பிருக்கிறார் மீண்டும் நாளை காலம்